चालीस से अधिक सालों से स्कोव के वेंटिलेशन सॉल्यूशंस ने मुर्गियों के कल्याण और उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्लाइमेट बनाया है हम सभी क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए सिस्टम्स बनाते हैं जो दुनिया भर में स्थापित किए गए हैं कॉम्बे टनल वेंटिलेशन सिस्टम उन क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है जो असामान्य तापमान के उतार चढ़ाव से गुजरती है खासकर अति गर्मियों ठंड सर्दियों या दिन और रात के टेम्परेचर में अधिक अंतर के लिए आज ये सिस्टम दुनिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में सामान्य तरीके से इस्तेमाल किया जाता है पोल्ट्री उत्पादन के लिए एक सही तापमान होता है ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए इस तापमान को बनाए रखना जरूरी है कॉम्बी टनल एक फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है जो हर मौसम में मुर्गियों को सर्वोत्तम प्रोडक्टिविटी कंडीशंस देता है जब बाहरी तापमान बहुत ठंड से बहुत गर्म में बदलता है बाहरी तापमान उत्पादन के प्रकार और मुर्गी की उम्र के हिसाब से वेंटिलेशन को अनुकूल बनाया जाता है जब बाहरी तापमान कम हो शेड के अंदर की अधिक नमी और हीट के प्रोडक्शन को निकाल कर, तापमान और हवा की नमी को आदर्श स्तर आरोप रखा जाता है जब बाहरी तापमान अधिक हो शेड की हवा को बदलकर मुर्गियों को एयर वेलोसिटी और कूलिंग सिस्टम्स के द्वारा ठंडा किया जाता है पोल्ट्री उत्पादक अगर तापमान एयर ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी को एफिशिएंटली कंट्रोल करता है तो समान उत्पादन निश्चित है जो कि सर्वोत्तम उत्पादन परिणामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में ऐसी एक है आम तौर पर पोल्ट्री शेड दो श्रेणी के होते हैं नेचुरली वेंटिलेटेड शेड और बंद उत्पादन वातावरण में मैकेनिकली वेंटिलेटेड शेड मैकेनिकली वेंटिलेटेड शेड्स में उत्पादक कुशल वेंटिलेशन हीटिंग और ठंडा करने के उपकरण का इस्तेमाल करके शेड के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं कॉम्बी टनल सिस्टम एक बंद उत्पादन वातावरण में काम करता है ताकि शेड के अंदर का जलवायु बाहर की जलवायु से इंडिपेंडेंट रहे ठंडे मौसम में हवा को दीवार पे लगी इनलेट्स के माध्यम से अंदर लिया जाता है इस ताजे हवा को शेड की छत की ओर फैलाया जाता है ताकि मुर्गियों तक पहुंचते पहुंचते ये हवा शेड की हवा में घुल जाए शेड की हवा से ह्यूमिडिटी और अधिक गर्मी निकाली जाती है और मुर्गियों के झोन से हवा की गति कम हो जाती है इससे मुर्गियों को ड्राफ्ट से सुरक्षा मिलती है विकसित इनलेट कंट्रोल के द्वारा इनलेट्स खोले जाते हैं इस वजह से कम और मजबूत हवा की धारिया उत्पन्न होती है हवा की धाराओं को छोटे वेंटिलेशन लेवल्स पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है गर्मी के दौरान सभी इनलेट्स खुल जाते हैं मुर्गियों को वापसी हवा से अभी भी वेंटिलेशन मिलती है पर हवा की गति ज्यादा होने से मुर्गियों को ठंडक भी मिलती है अधिक तापमानों में मुर्गियां एयर करंट्स को ड्राफ्ट की तरह नहीं बल्कि ठंडी हवा की तरह अनुभव करते हैं टनल मोड की तुलना में साइड मोड शेड में सबसे समान क्लाइमेट सुनिश्चित करता है उत्पादन के हिसाब से साइड मोड में बने रहना सबसे अच्छा तरीका है टनल मोड का इस्तेमाल हाई प्रेशर कूलिंग एक्टिवेट करने से टाला जा सकता है हाई प्रेशर कूलिंग सिस्टम में ऑटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल्स को शेड के हवा में जोड़ दिए जाते हैं ये पार्टिकल्स शेड के गर्म हवा को ठंडा करने के लिए लुप्त या इवेपोरेट हो जाते हैं हाई प्रेशर कूलिंग विशेष रूप से उन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें अधिक तापमान और हवा में कम नमी हो बिल्डिंग के एक साइड पे लगाए गए पंखों के माध्यम से हवा को बाहर निकाला जाता है छत पे लगाए गए एग्जॉस्ट यूनिट्स के माध्यम से भी हवा निकाली जा सकती है अगर वेंटिलेशन असफल हो 
तो नेचुरल वेंटिलेशन स्थापित किया जा सकता है कम ऊर्जा की खपत में एयर आउटलेट्स का प्रदर्शन उच्च रहना जरूरी है स्कोव के आर एन डी डिपार्टमेंट ने वेंटिलेशन और ऊर्जा में ज्ञान और अनुसंधान को जोड़कर ऊर्जा कुशल पंखे बनाए हैं जो एग्जॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से डिजाइन और ऑप्टिमाइज किए गए हैं इसके अलावा हवा के आउटलेट को ऊर्जा बचत डायनामिक मल्टी स्टेप एग्जॉस्ट प्रिंसिपल के द्वारा नियंत्रित किए गए हैं इस सिद्धांत के अनुसार इसके स्टेपलेस यूनिट्स हमेशा कम से कम ऊर्जा खपत के साथ सही वेंटिलेशन देते हैं जब बाहरी तापमान और हवा की नमी ऐसे स्तर पर पहुंचती है जहां साइड मोड वेंटिलेशन उचित तापमान बनाए नहीं रख सकता कॉम्बी टनल सिस्टम टनल मोड प्रिंसिपल को अपनाकर वेंटिलेट करने लग जाता है इसमें हवा को शेड के एक कोने में रखे गए कूलिंग पैड्स में ओपनिंग से लिया जाता है पानी की बड़ी मात्राए इन पैड्स के अंदर सर्कुलेट होती है ताकि अच्छे से अच्छा ठंड का प्रभाव प्राप्त हो ये कूलिंग पैड्स एक फ्लेक्सिबल गटर सिस्टम से जुड़ा जाता है नीचे वाले गटर में एक पानी का रिजर्वायर जुड़ा रहता है कूलिंग पैड्स के अलावा टनल की ओपनिंग्स में कम नमी वाले क्षेत्रों में हाई प्रेशर कूलिंग लगाया जा सकता है ये हाई प्रेशर कूलिंग ठंडक की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है हवा को बिल्डिंग की दूसरी कोने में गेबल फैंस के द्वारा निकाला जाता है इससे शेड में हवा की एक ठंडी धारा बनी रहती है हवा की ठंड का उपयोग किया जाता है ताकि मुर्गियों को शेड का तापमान असल तापमान से कम लगे इस सिस्टम के पीछे पोल्ट्री उत्पादन के लिए बनाया गया स्कोव का एडवांस जलवायु और उत्पादन कंप्यूटर डॉल 539 है जलवायु नियंत्रित करने के अलावा डॉल 539 पोल्ट्री उत्पादन के सभी मौलिक कार्यों को संभाल सकता है जैसे मुर्गियों को तोलना चारा मिलाना मुर्गियों को खिलाना पानी की खपत रिकॉर्ड करना रोशनी को नियंत्रित करना रखे और मारे गए मुर्गियों का रिकॉर्ड रखना डॉल 539 हाउस कंप्यूटर फार्म ऑनलाइन से सीधा संपर्क करने के लिए लैन पर आधारित किया गया है फार्म ऑनलाइन पोल्ट्री उत्पादक को शेड फार्म और व्यापार के स्तर पर उत्पादन का एक पूरा सारांश देता है वर्तमान और भूतकाल का मृत्यु दर वजन और फिर कंजम्पन के वातावरण और ऐतिहासिक आंकड़े दिखाते हुए फार्म ऑनलाइन अलग अलग बैचेस के विकास के साथ साथ उनके बीच तुलना करना संभव बनाता है फीड कन्वर्शन रेशो और प्रोडक्शन इफिशिएंसी फैक्टर जैसे मुख्य मूल्य एक सेंट्रल डिस्प्ले में अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। फार्म मैनेजर इस जानकारी को स्थानीय स्तर पर देख सकते हैं ताकि ठोस आंकड़ों के बल पर उत्पादन को सुधार सके ये जानकारी इंटरनेट के द्वारा फॉर्म ऑनलाइन के मोबाइल ऐप या लैपटॉप से भी जानी जा सकती है अगर पोल्ट्री उत्पादक के कई फार्म्स हो तो वह सारे फार्म्स की जानकारी एक सेंट्रल ऑफिस से इकट्ठा कर सकता है ताकि वह अपने फार्म्स को एक समग्र व्यापार के नजरिए से विश्लेषण कर सके कॉम्प्यूटरल सिस्टम के ये फायदे है ऑल वेदर सिस्टम अधिक ठंड से अधिक गर्मी की जलवायु तक बंद उत्पादन वातावरण नियंत्रित तापमान हवा में नमी हवा की गति और हवा की क्वालिटी गर्मी और ठंडी में समान उच्च उत्पादकता ठंडियों में मुर्गियों को ड्राफ्ट का सामना नहीं करना पड़ता है और गर्मी में चिल इफेक्ट का प्रयोग करके ठंडी पहुंचाई जाती है शेड में मुर्गियों का समान वितरण सभी मुर्गियों के लिए अच्छे विकास की स्थिति फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम जो डॉल 539 द्वारा कंट्रोल किया जाता है फार्म ऑनलाइन के द्वारा विश्लेषण और सुधार